Jel me čujete sad? Inače, ovo je Affinity Designer, novi software koji sam kupio. Kao što vidite, ovaj interfes je sličan ilustratoru. Malo je drugačiji, ima nešto malo manje nekih opcija, ali zato ima drugih korisnih i ja sam iskreno ekstra zadovoljan. Sad da više se igram i isprobavam ove njegove mogućnosti, pa kad bude malo više usavršeno, pravit ću više tutorijala. Kao što vidite, novost, to je razlika u odnosu na ilustrator, veoma par korisnih stvačica, kao što vidite ovde je history, neki slajder i možete da se vratite na sam početak, znači bukvalno za sekundu, ne morate da jedete ctrl z, ctrl z i tako do kraja, znači možete se jednim pokretom vratiti na početak i tako isto vratiti dok da ste stigli. Takođe je velika razlika ovde. Rani sam napominjao, znači imamo opcije da radimo i sa vektorskim, ali i sa rasterskim određenim alatima. Tako da, evo, kao što vidite ovde je draw persona, evo ovde je pixel persona. Za draw persona samo su ovde neki vektorski alati, kad uključimo ovaj pixel persona, lakše je za snalaženje, sad imamo ovde neke rasterske alate, kao što se vidi malo pre samo. Ovde je stavio, na primer, efekat senke. Obećavam radius, opacity, offset i tako dalje. Znači ja sam ovde malo krene sad rasterizao neke delove dizajna. Znači to nije ništa sporno i ništa ne narušava. Možete lagano da to vratite u nazad, ne narušava nešto ovaj dizajn, možete ga sačuvati isključivo vektorski. Inače, Affinity Designer mislim da je trenutno ponovo na trialu, tako da mislim da možete da skinete i da probate na 10 dana. idete na ovaj sajt affinities.serif.com i ovde nađete negde link za skid. Mislim da postoji tu negde, sad možda možda ima opcija try, ja mislim da ima, znači nema, čini mi se na torrentima da nema, ali ja predviđam svetlu budućnost ovom softwareu jer će ubrzo da stigne i ilustrator o svojim mogućnostima trenutno malo zaostaje, ali za 39, to je 49 dolara za jednu kupovinu i to je to, znači i više nego se isplati. Ali ja kažem, probajte da skinete sa zvaničnog sajta trial verziju, probate desetak dana, imate isto i Affinity Photo i Affinity Designer. Znači veoma koriste stvari, ja sad ne znam šta bi pre ovde pokazao iskreno od svih ovih opcija. Ovo su sad, kažem, vidite, ima neka asistenta i kaže, asistent je rasterizovao layer koji je prethodno bio odabran, zato što nije bio raster i onda možete da radite neke rasterske efekte. Iključite asistenta i možete da se vratite, ako vam se ne sviđa, koliko god treba u nas, da vam lako vidite na ovom slajderu. Kao što sam već pominjao za ovaj 
vektorski, to jest draw persona, imate neke osnovne ovde alate, isključit će ovaj asset, to vam je kao neki simbol ili šta li već u ilustratoru, gde imate već kao neke template-ove, vidite već za, ovo je koliko ja vidim namenjeno za app i web design, znači vrhunski. Trenutno treba da se update-oje da bi dobio još neke funkcije, ali i ovako kakav je, ja sam prezgledao. Tako da, veoma je slično, evo imate na primjer i onaj čuveni pen tool, sa njim možete da crtate, da radite, to jest kao u Corel Draw Bezier tool, znači funkcioniše slično kao u Corelu. Što imate pencil tool, isto možete crtati slobodno rukom i ostavimo ovdje ovi kao ove tačke koje možete sa nod toolom da ih pomerite, da njima manipulišite, znači bukvalno možete od jedne obične linije poslije da stvorite bilo koji dizajn, samo pomerajući ove tačke. Naravno, vector brush tool, kako da crtate brushem, to iskreno nisam da sad mnogo koristio, ako ne crtamo neki prost oblik, vidimo ovdje imamo fill tool, možemo promeniti Veoma lako klikom ovdje i odabirom vrste gradijenta, da li će biti radijalni, konični, eliptični i tako dalje. Veoma lako se menja, a boje menjate klikom tu i ovdje, tako da, tako da. Vidite kako je jednostavno. Ovdje je transparency tool, znači određujete koliko će bude providno, ovdje možete dobacite slike, ovdje možete i vector crop tool, slično nešto kao da, da, samo jedan deo vektora da bude odabran, kropovan, ne znam, ja nisam mislim da to slabo koristi. Rectangle tool, ellipse tool, rounded rectangle tool, znači, to su oni klasični, evo jedna novina, to su ovi objekti. Naime, za brz rad sa ovima Kao što znate u ilustratoru teško da ćete moći naprimjer da radite lako one, ako hoćete neke grafikone sa infografike sa onim kao pita, u tom smislu da radite neke procente, ovdje je veoma lako možete da to odradite, jer vidite kada da berete već imate ove neke naranđe statačke i vi njihovim pomeranjem određujete samo jednim klikom i pomeranjem oblik i veličin, znači ovo je tipa nešto 3 četvrtine, ako hoćete u infografiku da prikažete da je to nešto pola vi smanjite na pola znači koliko vam odgovara, upišete procenu znači to skraćuje, veoma skraćuje proces rada, za neke stvari posebno u app UI i slično ovaj web dizajnu na primjer cog tool čak kad crtate neki logo možete iskoristiti pomeranje tačno ovih tačaka, možete da odredite kako će to da izgleda, znači po meni vrhunske, paru vrhunskih ekstra korisnih opcija. Najbolji sajt za freelancer. Pa iskreno ima par sajtova, zavisi kako da vas krene ili ne. Mene je jedno vreme htjelo na 99 Designs, međutim poštili su kriterijume i bilo je izuzetno teško posle da se ljudi izbore i sa novim navalom dizajnera, ali i sa navalom kopiranja, tako da jedno godinu dana nisam imao nikakvog uspeha, za to vreme sam radio na Fiveru. Tu je neka svić od zarade, dosta rada, malo se zaradi, ali što kažu, daj šta daš. Dobar je i freelancer i up work, kako se već zove, ali opet naglašavam ko ima sreće da odradi neki poslići da ga primete, jer najgori je taj prvi da krene, to mogu da prođe i meseci i godine, ali ako krene može stvarno čovjek dobro da zaradi da mu to bude glavni posao. Gde smo stali kod ovog? Znači ja sam već pokazao kako ovo može bude korisno, kako lagano možete da odradite neke oblike, da ne gubite mnogo vreme, jer bi ovo sve ručno morali da radite u ilustratoru, na primjer. Sliču kao i ovaj Crescent tool, Crescent, kako god, kada ćete nastate ovaj pol mesec i slično. 
ili mene, mesečeve mene, na primjer, vi samo ovim pomeranjem ovdje lagano možete da odredite. Zamislite u ilustratoru da bi dobili ovaj oblik, šta morate da uradite? Morate da nacrtate, morate jedan krug da nacrtate, pa onda Ctrl-C, Ctrl-V, pa taj krug novi malo da smanjite, promenite mu boju da ga razlikujete, pa onda idete, premestite ga i onda prilike onako ručno odokativno gledate koliko vam odgovara da isečete, pa kad otprilike ste dobro vi odaberete i onda idete na subtract ili kako već to u ilustratoru ide, sad ću da pokušam da vidim, to je u ilustratoru 3, da, i sad na primjer idete na subtract i onda ste dobili to i opet možda to nije kako vam odgovara, ovdje jednostavno prosto ovaj odaberete ponovo ovu opciju i prosto pomeranje vi možete veoma brzo da da odradite to znači ono ima dosta ovdje tih stačica koristi koje možete veoma lagano da prilagođavate naravno to je type tool imate artistic test text tool i frame text slično kao ilustratoru, ima malo manje opcije sa ovim tekstom, ali jednu od stvari koja mi se može tako reći ne sviđa nema warp tula, tako da ne možete da warpujete tako lagano tekst možete da ga iskrivite malo ali ne možete, ne znam ja koliko da ga warpujete kao što na primjer ilustratoru probam da prebacim direktno ili ne probam da kopiram Da li će da uspije Ctrl-C, Ctrl-V, nešto je zabagovalo. Dobro, evo, iskopiralo ga, što znači da je kompatibilno i sa ilustratorom, i to je jedna pozitivna strana. Znači, ilustrator možete da idete na efekt, warp, arc, ovdje kliknete preview i možete podešavati. Imate čak i, na primjer, ako selektujete oba, imate object i envelope distort da li je to samo da vidim make with top object ajde provamo ovako make with top object eh, dobili ste sad isto nešto warpovano, možete prilagođavati tu opciju, nemate ovako u affinity-u, ali s obzirom na sve i na to da ilustrator košta tipa 20 dolara mesečno, to koliko izađe godišnje, ne daj Bože, ja sam ekstra zadovoljan sa ovim one time Affinity Designerom. S tim što će, naravno, na Affinity Designer forumu, ako kliknete, na primjer, ako uzmete, rešite da uzmete, imate ovdje opcije da li je Feature Request, da vidimo i Roadmap bi trebalo, evo ga, Affinity Designer Feature Roadmap. Tu vam je napisano šta ćete vi za vašu verziju koju ste kupili da u nekim narednih update-a dobijete. Znači, Transparency Flatner i Bleed Area Guides za profesionalno štampanje. Za ilustraciju i dizajn će da ubace. Ono što fali je što ima u ilustratoru, to je Mesh Fill Tool, Mesh Warp, Knife Tool, Calligraphic Line Style, Server Head. Znači, to otprilike imate taj roadmap. Šta očekuje za ovu verziju koju ste uzeli ti update-ovi. Da li je glupo? Šta? Glupo je samo da je neko bezobrazan i nekulturan. Ako je neko vredan, nije nikad glupo. Znači, ako nešto umeš da radiš, to nije ništa glupo, samo vodi računa da se ne zoveš pretjerano grafičkim dizajnerom pre nego što on stvarno zasluži što znači. Zna se šta je grafički dizajner, otprilike neko ko se bavi tim par godine koji zna osnove dizajna, pripreme za štampu i sl. Slobodno bavi se tim vežba i još bolje što si mlad, možeš mnogo više, mnogo brže da naučiš. Sad i tehnologije mnogo brže napravljaju 
tako da samo ti teraj i pokušavaj da nađeš klijente, samo nemoj da previše sebe ceniš, znači ono, ako znaš, koliko znaš, toliko toliko sve i ceni, da ne bude da pretaraš i da otaraš klijente. E sad dok li smo nešto stigli, znači već sam rekao da sa tekstom nema nešto pretarano nekih previše akrobacija, to je malo slaba tačka, ali eto već planiraju to da update-u iskorije, tako da i to očekujem, imamo klasičan color picker tool, da odaberemo tako ovaj view tool i zoom tool. Znači kad smo prešli otprilike to, s ove strane imamo par ovih toolova gdje možemo izaberemo boje, da izaberemo braševe. Bitno stvar je ovdje što su uglavnom rasterski braše. Znači ako hoćete da pravite vektorske neke posebne oblike, vi morate da editujete malo ovdje. Da uredite ovo i da uredite ovdje pressure. Ako hoćete da ima ovakav, na primjer, da nije rasterski braš, vi ćete ovdje malo morati da radite s ovim, povećate devljinu, kliknete ovdje, možda da promijenite, vidite ovdje da li je ovo oštro, nije, da li je zaobdeno, i naravno da promijenite ovaj pressure. Birajući samo jedan, ja sam ovdje malo, znači, ne možete vidjeti šta radite vidite kako to izgleda, znači tako možete da manipulišite sa brašem, znači bukvalno uz pomoć pen tula i ovih ovdje stroke tula. I sad kad ste to odabrali onda možete da čak i sa brašem, ali za ovaj pen tool je bolje. To je neka mala razlika, sve se to da naučiti lako i to nikakav problem. Po meni, trenutno je malo ispred ilustrator, ali zavisi po čemu ispred, naviko se da radimo njemu. Ima više, za sad, nekih više opcija koje su meni korisne, kojih tih par meni korisnih opcija nema u Affinity. Znači, jedan od bitnih je, nema trace-ov, nema image trace, to planira i da uvedu ali na kraju krajeva traceovanje je toliko neprecizno tako da je bolje da vi radite precetavanje sa pen toolom gde isto u Affinity možete da radite vrhunski znači neku sliku ubacite idete pen toolom radite siluetu pa posle ubacujete detalje to je bolje od traceovanja jer nikad ne ispadnu toliko precizni podaci to je sti izgled ehm Sad, znači, integrisani su rasterski efekti i u Affinity Designer. Samim ovdje promjenom i klikom na Pixel Personu, mi možemo ovdje da dobijemo te neke rasterske efekte. Znači, klasični oni Select Toolovi, Freehand Selection Tool, Selection Brush, imamo opet taj brush, klasični rasterski, ovdje možemo da biramo brushove ili izaberemo koji su teksture, izaberamo tu i tako. Znači mi bukvalno možemo u Affinity Designeru da odradimo i vektorski i rasterski, znači sa sve tim nekim ukrasnim elementima i efektima. Imate tu razne neki flat fill tool i tako dalje, znači sve ono slično kao što ima Photoshop. Burn brush tool, smudge. Na primjer smudge da vidimo da to malo, što bi rekli, umrlja da vidimo da to funkcioniše ovdje ili mora na nekom rasteru, evo ga, tačno na rasteru ovaj nije rasterizovao automatski tako da možda mora prvo da se selektuje pa onda tek da se ide na smudge, evo jeste znači čim ste selektovali određeni Layer koji je vektorski i kliknu i na rasterski efekt, automatski je rasterizuje i vidjet ćete, evo, ono se pojavlja asistent i kaže da je rasterizovao taj vektorski layer. Znači vi ovdje možete svakakve akrobacije izvodite i rasterski i vektorski, može bude veoma korisno. Ali opet uvijek se vraćam na ove historije, znači možete 
da radite sat vremena i da samo jednih tih funkcija vratite na sam početak. Isto tako i na kraju. Pandora 994 je. Možeš naći dosta tutoriala korisnih za početnike na mom, naravno na mom kanalu. Malo manje za Photoshop, malo više za Illustrator, mada i u Photoshopu isto mogu da da pravim neke tutoriale, nego uglavnom kakve zahteve imam, takve i tutoriale radim. Tako da ako neko napravi neki zahtev za Photoshop konkretno, mogu i to da napravim, da se dogovorimo, nije ništa sporno. Šta ovdje još može? Blur brush tool, slično kao i prethodni. Bluruje. Ili da izoštri. Ne znam kako funkcioniše, ali teško sa ovim rasterskim efektima. I ima ovde i export persona. Šta to znači? Ako radite web design, imate ovde slice tool i možete bukvalno sve da eksportujete za ove web dizajnere da kodiraju svaki element posebno kad radite Znači svaki slice može, vidite ovdje slice, odaberete, selektujete i možete da date da bude kao layer i to će vam posebno iseći i posebne slike napraviti da sutra ako radite na web dizajnu da programer može lako da kodira sve te slike. Znači to je ta export persona i pored toga ovdje u export persona idete na file i export i vidite koje sve opcije imate da eksportujete. E sad tu je mala neka začkoljica oko vektora. Naime, kao slično i sa Coral Draw, i Affinity Designer ima malu nekompatibilnost sa Illustrator. 90% stvari može da se eksportuje lako i čak i da se direktno prebacuje iz jednog u drugi, ali neki efekti kao je Transparency, kao što je ovaj, na primjer, i neke vrste gradijenta ne može da eksportuje u Illustrator. Ako se vratimo u draw personu, da probamo, vidite ovo je vektor, da i to je još jedna prednost Affinity, na primjer. Može neograničeno, znači milijon puta da se uveća. Znači uvećavate do mile volje, ne samo određeno kao što ima u ilustratoru. Ako probamo ovo da prebacimo u ilustrator, mislim da će, to je Ctrl C i... Ctrl V da će da ga rasterizuje. Znači to je par nekih efekata koje ne mogu da se ubace u... Evo vidite, znači ja sam iz Affinity gdje je bio 100% vektorski ovaj objekat, prebacio ga ilustrator ili ga eksporto, on ga je već rasterizuo i prebacio znači u klasični raster. To je par stvari ako baš neko zakteva ilustratorove fajlove malo začkoljica ali to biste radili tako što odradite flat neki dizajn ili izbjegavate transparency tool, šta još nije kompatibilno kod gradijenta, nije kompatibilno ovaj elliptical, conical i bitmap tool. Radial i linear tool, ja mislim, su kompatibilni i mogu da se izvezu kao tako, kao vektori u ilustratoru. Za Nikolu, Nikola Lovre. Koliko vremena treba početniku da napravi prvi logo? Pa sve zavisi, ili vizit kartu, naravno. Sve zavisi od toga koliko je ko nastrojen za dizajn uopšte i talentovan, koliko je tehnički potkovan što se tiče računara, pa onda tehnička potkovanost i da li si uopšte upoznat sa nekim od ovih softvera kao što je Illustrator. Znači Illustrator isključivo i ostali vektorski programi za rad sa, na primjer, za logo dizajn i za vizit karte, naravno, je poželj. Što se tiče toga, ja mogu svoje iskustvo da vam kažem, to je od čoveka do čoveka. Ja sam, kad sam počeo aktivnije da crtam, tipa svaki drugi treći dan po malo, po pola sata, meni je trebalo da jedno šest meseci da pobedim prvi put na konkursu za logo dizajn na sajtu 99designs. Znači ja nisam neki umetnik i ne crtam slobodnom rukom vrhunski 
znači sve što radim, radim više matematički, snalazim se, znači izučim do detalja tehničke mogućnosti softvera i onda ga tako iskoristim. Tako da, ovaj, eto, za nekih šest meseci ja mislim da čovjek već može da da radi taj logo dizajna, ali ja kažem uvek obavezno naučite nešto o osnovama dizajna i o pripremi za štampu. Jer to je veoma bitno, možete nešto da uradite za određenog klijenta i da ste mu poslali, na primjer, logo dizajn sa tekstom koji niste pretvorili u outline. To je znači prvi znak da nemate pojma o dizajnu, jer o čemu se radi. Ako imamo ovde, na primjer, selektovano ovaj tekst. Vidimo da je neki font s f, u i tekst. Nebitno. I vi sad, ako ne idete desni klik i convert to curves, da to pretvorite u sliku, a ne u font klasičan, bit će problema sa klijentom da ako mu isporučite ovakav fajl, da on nema taj font instaliran i da će da mu prebaci ceo font u neki drugi koji on ima. I tako je ceo dizajn propao jer on nema taj font. Znači, ili mu ako imate licencu za font ili ako znate koji je font date mu link za skidanje ali ja uvek savjetujem kad se radi logo dizajn da se uvek konvertuje u krive to jest u curves ili outlines sav tekst znači najbolja freelance platforma za početnik i više za praksu nego za zaradu. Pa ne znam koja, ima dosta freelance platforma. Ne znam da radim sa CSS-om i HTML-om, tako da volio bi da napravim tutorial, ali nažalost ne mogu, nikad mi je interesovalo to kodiranje. Vjerojatno bi mogo da naučim, ali prosto ne volim to. Više volim ovako umetnički da se izražavam nego strogo matematički. Ima tu sad nekih začkovica i znači neke stvari koje ja još nisam isprobao, znači par ovde stvari, ovde možete da vidite alignment tool, da stavite iza, da stavite jedan iza, jedan ispred, skroz ispred i tako kao što u ilustratoru ima, kad kliknete neki ovi, kad ti desni klik da na primjer na range idete bring to front, bring forward, send backward, send to back. Znači, to su neke slične stvari. Ovde da prebacite, znači, da flipujete horizontalno, vertikalno da vratite, znači, ima tu nekih par stvari, ovaj, poravnanje, sredinu, sa nekim, sa dva predmeta poravnate, znači, na razne načine, to je neki alignment toolovi, ovo sad, imate i retina pixel view mode imate tu jednu stvar samo ako uspijem da nađem view view mode split view da imate ovde jedna je pixel view a drugi je vektor vidite ovde je vektor, ovde je pixel kad pomerate vi možete da vidite kako će to bude kad se bude rasterizovano i provjeravate piksel znači to isto zaboravio sam pomenuo onako da vam koristim mada ja to koristim sa single budu view Naravno da sad ne bi zamaro i mozak i sve ostalo, u sledećem streamovanju ću da vam pokažem nešto više o Affinity Photo, znači pandanu Affinity Designera, to je nešto slično kao Photoshop, Adobe Photoshop, to ću da vam pokažem u sledećem nekom streamovanju, slično kao Photoshop, mada čak ovaj veći domet ima foto nego Designer. Možete da ubacite tu neku sliku, ne znam ja, novi, aha, ovo sam zadnji kopir. Ne mogu sad da tražim slike, da probam, eto, neku. Saneta. Ok, da idemo na copy image. Nadam se da će da, uf, baš i mala rezolucija, ovo ću da isključim. 
i sačuvat ću sliku pa ću onda da je da je ubacim znači čisto da vidite neću nešto ništa da prikazujem kako to izgleda u Affinity Photo slični imate opcije kao malo samo drugačiji raspored imate i ovde razne persone liquify persona gde vi možete da manipulišite kao liquify efekt kao u photoshopu imate ovde ove razne opcije overlay erase tool gradient overlay i slično imate ovde develop pa možete da imate kao neke presete slično vidjet ćete znači neću sad da zamaram ali isto veoma 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 korisno i po meni možda čak i bolje od od photoshopa da vidim da li ima još neko pitanje Ilustrator u zadnje vreme je problem s prašavanjem, pogotovo s editorom. Koji je najbolji način s prašavanjem projekta? Neke stvari što se tiče tutoriala koje ja nisam pravio ili neke tehničke detaljice, te morate da malo da proguglate dok ja ne napravim tutorial, to prođe neko vreme, tako da ovaj osnovi za grafički standard i to potražite malo na netu. Teško da ovde može da da se svi aspekti tehnički i oni teoretski odrade ja se mogu više se nalazim u photoshopu pa dobro lakše možda u photoshopu ilustrator je precizan ali sličan je interfejs tako da ko je radi u photoshopu lako će da pređe na ilustrator novi tutorial iz ilustratora bit će onda kad vam odgovara samo nemam trenutnu ideju jer sam dosta stvari prešao pa javite mi se preko stranice na facebooku i dajte predlog kakav tutorial da napravim u kom formatu se čuva dokument ilustrator pa u AI ili EPS formatu to su originalni vektorski formati znači kad imate odradili ste neki dizajn koji im odgovara i želite da ga sačuvate idete na file save as i odaberete AI ili apps format može i SVG to je na primjer ovaj SVG format scalable vector graphics može da koristi i Inkscape ili na primjer ja mislim i Corel može znači taj ali preporučujem AI ili apps ili obavezno apps apps može da čite i Corel Draw na primjer i Inkscape tako da to su neki formati koji se čuvaju kao original a vi možete da izvozite i kao save for web kao PNG kao PNG format na primjer da ćete neki mockup ili samo vam treba za za neki projekat u photoshopu vam treba transparent design što se tiče photoshopa vraćam se opet na ovaj affinity znači neki opšti utisak je da radi veoma brzo lagano ne troši mnogo resursa računara brzo otvara i zatvara dokumente ne pravi neke zastoje bagove veoma onako intuitivan i lagano se radi lepo idu pokreti nema nekih ne znam nekako da kažem ukočenih i bezveznih linija znači sve onako glatko glatko se radi par tih kao što sam napomenuo lata nedostaje da bi to bilo kao u ilustratoru da se radi bez ikakve problema ali to će vremenom da updateuju tako da za 39 ili 49 dolar u zavisnosti od toga da li je na sniženju ili nije znači ovo što bi rekli ljudi vredi za sve pare
ne znam da ste vidjeli na početku, ima veoma korisna alatka koja se zove simbol. U ilustratoru to isto može se izvede na neki drugi način, kao neki color style ili slično, ali kad napravite neki oblik koji vam odgovara, na primjer nešto ovako, Klikne se ovdje, na primjer, Show Rotation Center. Namislite da je tu, Ctrl-C, Ctrl-V, zarotirate držajući Shift i da to bude pod uglom u 9 stepeni. Isto uradite još dva puta. I napravili ste neki oblik i želite da napravite od toga kao neki template ili simbol. Idete na View, ima Studio, otučite Symbols i kliknete, obeležite i kliknete Create. Istina, ali nisam, očigledno sam morao ovo da ili grupišem ili da idem na Add. To je valjda sad može da se ubaci kao jedan simbol. I ako vi naprimjer napravite više tih, pravite neki, ne znam nija kakav dizajn, Iako ste rešili da promijenite boju, da ne biste vraćali to u nazad i ne znam nija da svaki ponosob, vi ste napravili toga simbol i samim tim promjenom jednog od njih vi ćete da menjate i drugi. Što se tiče boje, a verujem i što se tiče i oblika. i raznih efekata, naprimjer transparency. Vidite da važi za sve. Veoma koristan može biti ovaj simbol tu. Ima dosta toga, znači bukvalno treba se krene od početka i na konkretnim primjerima, tipa pravednje logo, pripremu vizitke za štampu, fast cycle za štampu i sl. ili neke crtanje, precetavanje i sl. Znači bi mogli da dođemo do do većine konkretnih stvari kojih sad nisam mogu da se sjetim. Znači ja sam ovo skoro uzeo, nisam više radim u ilustratoru trenutno jer mi treba zbog klijenata, pa nisam stigao da isprobam sve ove sve opcije, tako da bit će i tutoriala za ovo, nastavit ću i za ilustrator koji trenutno najviše ljudi koristi, a toplo preporučujem svakom da imaju ovo jer zatreba će im u određenom trenutku kad budu iza dobija zavrnuli slavinu i ukinuli sve piratske sajtove i piratske verzije, kad ta ćemo morati da počnemo da plaćamo, a ovo je moja prva opcija za plaćanje. Tako da, ovde bi ja skratio, ne bi previše trošio vremena, ako ima nešto nisam pomenuo, što vas interesuje, ovaj... da bi volili da čuvajte, da znate ili bilo što vam padne na pamet, javite mi se preko Facebook stranice, da napravim neki novi tutorial, da neko nešto objasnim na brzaka ako mu je potrebno, da nauči za neki projekat ili slično. A mi ćemo da se vidimo i da možda bude stream već sutra, ako ne, onda će vjerojatno biti neki tutorial. Vi se javite u među vremenu, dajte utiske što se tiče ovog Infinity Designera tiče streamovanja dajte bilo kakve sugestije i predloge pa ćemo se čuti uskoro pozdravljam vam sve i čujemo se